Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, c'est déjà la week 5. Eh ouais, ça va très vite. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. On se concentre sur notre affiche dans la semaine pour le football universitaire. C'est parti. Et cette semaine, on va faire comme un college game day, c'est-à-dire qu'on va à Clemson. L'affiche de la semaine, c'est Clemson qui reçoit North Carolina State. Donc vous en avez l'habitude, le plan, une équipe a le ballon, tac, en attaque, tac, la défense adverse, et ensuite on change. Donc on commence avec Clemson à le ballon, et qu'est-ce qui se passe ben Déjà on a une attaque très prolifique, 458 yards de moyenne en attaque inscrit sur les 4 matchs 2022. DJ Wagalele, le quarterback si décrié en 2021, c'est vrai, il était pas bon du tout, écoutez là cette année 2022, il en est à 10 touchdowns, une seule interception, il montre qu'il peut être très régulier, il est toujours aussi costaud, toujours un bras puissant, écoutez c'est vraiment une saison à suivre pour DJ parce que là c'est vraiment pas mal ce qu'il nous montre, peut-être que la concurrence du jeune Keb Klubnik à son poste finalement lui a poussé l'arrière-train et l'a forcé à progresser. En tout cas, il peut s'appuyer sur un super receveur, il s'appelle Bo Collins. Vraiment, il a tout ce qu'il faut pour être un premier tour de la draft, mais ça ne sera pas en 2023. Il est trop jeune, c'est un sophomore. Il est donc un joueur à suivre et d'ici 2024, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, il a vraiment ce talent-là, ce potentiel-là. Bo Collins, c'est un super receveur. On assiste également à la renaissance de Joseph Ngata. Voilà, ça fait trois ans qu'on l'attend, qu'on ne le voit pas trop. Alors c'est pas encore une méga star là, mais il montre quand même du niveau, écoutez, en tout cas de quoi peut-être être drafté le genre cinquième tour qui peut contribuer. À Clemson, Wangalele s'appuie aussi sur un très beau duo de Titan, il y a Davis Allen, et puis il y a, attendez, je regarde parce que son nom c'est... Brinningstool, Jack Brinningstool, voilà, il est très grand, il est plutôt bon, mais il a un nom compliqué quoi les gars. Mais bien entendu, l'arme offensive numéro 1 de Clemson, c'est le formidable coureur Will Shipley. Super joueur, vraiment un super joueur. Mais lui aussi, si on parle de la draft, il faut attendre 2024 car il est que sauf aux morts. Mais il avait fait une superbe saison freshman et il confirme cette année, il a déjà inscrit 7 touchdowns en 4 matchs. Pour défendre cette escouade de Clemson, en défense... North Carolina High State sort, mais surtout un très très bon duo de linebackers Drake Thomas et Peyton Wilson. Peyton Wilson, super linebacker, athlétique, rapide, bon en couverture. Le souci, c'est qu'elle a une blessure qui a fait rater quasiment toute la saison dernière. Là, il revient, il n'a pas encore montré qu'il est revenu à son meilleur niveau. Mais c'est un très bon joueur. À ses côtés, Drake Thomas... Il avait fait une très bonne saison freshman. L'année dernière, il a très bien pris le relais justement après la blessure de Peyton Wilson. Et cette année, il a encore à nouveau le meilleur plaqueur de l'équipe. Drake Thomas, vraiment un linebacker à suivre. On peut également citer une secondary plutôt expérimentée avec le safety Tanner Ingle et le cornerback Derek Pitts. Allez, une dernière mention comme ça, le defensive end Savion Jackson. Un bon joueur, un beau bébé, dans cette défense organisée la plupart du temps en 3-3-5. Allez, on passe de l'autre côté, c'est désormais NC State qui a le ballon. Et qu'est-ce qui se passe ben Déjà, il se passe qu'il y a une attaque très équilibrée. Sur les 4 premiers matchs 2022, ils ont tenté une moyenne de 35,8 passes et de 36,0 courses. Donc ça passe autant que ça court, c'est très équilibré. Mais évidemment, la principale force, je vous apprends rien, à NC State, c'est le poste de quarterback avec Devin Leary. Un très très bon quarterback. Il n'est pas très grand, c'est pas les standards vraiment NFL, mais vraiment, c'est un super joueur qui a de grandes chances d'être drafté. Après, c'est encore très flou pour l'instant, drafté où Premier tour, deuxième, troisième, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur et ce sera vraiment la menace principale pour cette défense de Clemson. Devin Leary, il peut s'appuyer notamment sur deux receveurs. Taylor Thomas et puis l'imposant Devin Carter. Devin Leary, dans son jeu aérien, peut s'appuyer également sur le running back. Demi Sumo, 152 yards et un touchdown dans les airs, en plus de ses 252 yards et 3 touchdowns au sol. Voilà, un running back très complémentaire, un running back très polyvalent qui s'inscrit dans un comité pour le jeu au sol, mais qui en plus contribue dans le jeu aérien. 
Enfin, Devin Leary, sur sa ligne offensive, il est protégé par un left tackle, Anthony Belton, qui est passé par un junior collège, mais c'est plutôt un bon joueur, et surtout, par un très bon centre, il s'appelle Grant Gibson. Gardez un œil sur ce Gibson, il pourrait très bien partir au troisième tour lors de la prochaine draft. En défense à Clemson, je ne vais pas vous faire de grandes révélations, tout commence avec la ligne défensive. Il y a le super défensif tackle Brian Breezy. Alors à voir comment il va faire là, après vous le savez, le décès de sa petite sœur de 16 ans d'un cancer. On l'a vu la semaine dernière, c'était pas tout à fait ça. On le voit parfois dans des matchs, c'est pas tout à fait ça. Se débarrasser vraiment des bloqueurs, il a encore un petit peu de mal. Mais alors attention, quel potentiel quand est-ce qu'il va exploser S'il se met justement à exploser, alors lui c'est un top 15 de la draft parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. Il a les moves, il a un bon combo de puissance et de vitesse, c'est un joueur excellent. Maintenant il faut vraiment que ça arrive à maturité. Mais il est loin d'être seul sur cette ligne défensive, il y a notamment l'explosif et costaud pass rusher Miles Murphy. Un super défensif, lui aussi il a tout ce qu'il faut pour être un top 15, un top 20 de la prochaine draft. Il y a également l'expérimenté défensif tackle Tyler Davis, on l'a encore vu la semaine dernière contre Wake Forest, il a fait un super match. Et puis il y a le défensif N, KJ Henry, on n'en parle pas beaucoup de ce joueur, mais c'est vraiment un joueur très fiable, très bon. Lui aussi sera drafté, alors peut-être pas au premier tour, non même c'est sûr. Mais voilà, le genre de joueur que tu prends en fin de troisième ou au quatrième tour et qui s'inscrit très bien dans ta rotation, KJ Henry, c'est un très bon joueur. Donc une ligne défensive remplie de talent, je vous passe en plus la rotation, c'est vraiment l'arme c'est vraiment l'arme principale en défense de Clemson. L'arme principale hey, Je sais pas, parce que peut-être que l'arme principale, c'est tout simplement le linebacker. Trenton Simpson, c'est un homme à tout faire, il sait tout faire. Il sait aller mettre la pression, il sait reculer en couverture. Il peut être aligné à divers endroits, c'est incroyable. Écoutez, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller lire l'article sur Touchdown Actu qui a été publié ce mardi sur Trenton Simpson et vous verrez, c'est vraiment un démon. Élément important de la défense de Clemson, à voir comment le sophomore, le safety Mokuba, jouera ou jouera pas. C'est ça la première question. Puisqu'il n'a pas joué contre Wake Forest, son retour est vraiment primordial pour ce match pour défendre Devin Leary. Andrew Mokuba, c'est vraiment un super joueur et les fans de Clemson espèrent, espèrent qu'il sera là. Ce match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, début à 1h30 du matin. Et pour mon pronostic, même si ça devrait être un très beau match et peut-être serré, hein, attention, hein, mais j'y vais quand même avec Clemson. Et évidemment, pour notre plus grand plaisir, il y a plein d'autres matchs. Allez, on fait un petit tour vite fait. Tout d'abord, à 18h, le déplacement de Michigan à Iowa. Michigan fait un très bon début de saison, notamment le super coureur Black Orum, une petite teigne, moi j'adore ce joueur. Iowa, c'est coup ci coup ça cette année, mais c'est quand même Iowa, c'est quand même du solide, c'est quand même une défense de Big Ten, il y a quand même des armes en attaque aussi, pas le quarterback c'est sûr, mais ce Iowa qui reçoit Michigan, ça devrait être pas mal. Toujours à 18h, un duel en SEC, le déplacement de Kentucky à Ole Miss, ça devrait être un match spectaculaire avec le quarterback Will Levis de Kentucky, et puis en face, ben voilà l'attaque de Lane Kiffin, avec notamment le super coureur Zach Evans, Kentucky, Ole Miss... Ça devrait être pas mal. Toujours à 18h, on peut surveiller le déplacement de Oklahoma à TCU. Ouais, Oklahoma, moi je trouve que c'est plutôt excitant ce qu'ils sont en train de faire. Avec notamment Dylan Gabriel, le quarterback. Avec le receveur Marvin Mims, pas mal d'armes offensives. Notamment le coureur Eric Gray qui est très bon aussi. Et à TCU, écoutez, une équipe peut-être un peu coussi coussa, mais avec de très bons joueurs. Que ce soit Trevius Hodge Tomlinson, le petit cornerback, mais très vif, très dynamique et très productif. Également, gardez un œil sur le grand receveur Quentin Johnston, un très très bon joueur. TCU, il y a de beaux joueurs pour la prochaine draft, donc rien que pour ça, ce déplacement de Oklahoma à TCU, ça vaut le coup. Il y a encore beaucoup d'autres matchs très intéressants, mais écoutez, on ne va pas faire trop long. Donc on va terminer avec juste deux matchs à 21h30. Moi, je sais que je suis plutôt intéressé par le déplacement d'Alabama à Arkansas. Oui, Alabama, c'est la powerhouse, mais ça ne devrait pas être une boucherie. Arkansas a été battu à Texas A&M, mais ils ont montré leur qualité. Il y a un quarterback intéressant avec Adji Jefferson. Il y a un super linebacker à suivre, ça va être son revenge game d'ailleurs, c'est Drew Sanders. Recrue 5 étoiles de l'Alabama où il a très peu joué. Et là, cette année, il s'épanouit totalement avec Arkansas. Donc, rien que pour ça, ça devrait être pas mal du tout. Et puis, bah, toujours surveiller un petit peu ce que nous fait Bryce Young. Et puis, le super running back, Jamir Gibbs. 
évidemment Will Anderson, etc. Bref, du talent de partout. C'est pour ça que ce Alabama Kansas à 21h30 est très intéressant. Mais vous avez le choix, vous pouvez aussi aller en Big 12 par exemple et suivre le déplacement de Oklahoma State à Baylor. Ce devrait être un très beau match, équilibré là aussi avec pas mal de prospects, un peu moins qu'Alabama Arkansas, mais des joueurs très intéressants, une confrontation qui devrait être équilibrée. Et moi j'aime bien aussi ce match, vraiment il faut le surveiller. Donc écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, un week-end de football universitaire évidemment, et puis un très bon week-end de NFL également. Allez, ciao